nga të gjitha njyrat e bardha thith sasin më të ullet të nëzëtsis. E bardha është njyra që profesori ingjenjeris mekanike në Universitetin Përdu, Zhulin Ruan, thot se mund të ndimoj në sviden dhe ndryshimeve klimatike. Profesori Ruan, së bashku me disa studentë të ti, zhvilluan disa vjetë punë kërkimore për të shpikur një boj të bardhë të re, që mund të fto planetin. Ajo që duhet bërë, që të lyhet me këtë boj të bardhë më pak se një përqinde si përfaqës të tokës, nuk ka rëndësi nëse janë qati, rrug, makina. Do të ishim në gjendje të zhbënim plotësisht në grohjen globale dhe të qonim temperaturat në nivelin që do donim të ishin. Boja bardhë që trektohet aktualisht përdore gjërësisht në vendet me klim të nëzetë, sepse e këthen mbrapsht 80-90% të rezeve të djelit, duke bërë që si përfaqe të mos nëzejen shumë. Por, profesori Ruan synon të edhe më shumë, dishka që mund të ftote si përfaqe. Boja jonë pasqyron 98.1% të rezeve të djelit, që do tëtë se thith vetëm 1.9% të rezeve, pra thuaj se zero nëzetësi nga djeli. Boja barë që trektohet, thith 10 dheri në 20%, pra në thelb, ne po ullim depërtimin e nëzetësi se djelit me 10 herë, është vërtet diqka e madhe. Një nga studentët e profesorit Ruan që po ndjek doktoraturën, Joe Peoples, tregon se qfarë bëndryshe këtë loj boje. Për prodhimin e boje sëre, shfrydzohet sasi e përshëndrua resulfati të bariumit, një përzirje kimike që përdoret në kozmetik, si dhe për të ndryshuar letrën që përdoret për larje në fotografive. Shumë njërës mendojnë se kjo është shumë e rezikshme. Në fakt nuk është. është në të vërtet e sigurt. Ata që bënë radioskopi në zorve, në fakt pinë sulfat bariumi para prakisht në mënyrë që zorët të bënë të dalueshme për mes rezeve X. Dhe sa boj do bëni tani? Kjo do të prodhoj 50-100 ml boj, do të nevojitën rrëth 18 orë. Kjo tjegu është lyre me bojen më të bardhë që mundën të gjenim në treg, reflekton 88% të rezeve të djelit, dhe kjo është plaka jonë me sulfat bariumi, që këthen mbrapsht 98.1% të rezeve. Edhe me sy të lirë, e bardha që ju keni kryuar duket më shëndrishme se tjetra, dhe kur e prek, plaka është më eftot. Pikrisht, kjo po thith më shumë energji djelore, ndaj po nëzehet më shumë. Kjo tjetra po thith më pak, ndaj dhe është nën temperaturën e ambientit. Pra, praktikisht po fto. Po, po fto. Në këtë dit me djel, ku temperatura është 22 gradë Celsius, plaka e lyër me bojën e rej është të 8 gradë më pak se sa jo e lyër me bojën e blerë në tregë dhe po thuaj se 2 gradë më pak se temperatura e mjedisit. Mendoni se kjo mund të eliminoj nevoje në përdorimit e ajrit të kondicionuar? Mund të eliminohet përdorimi ajrit të kondicionuar në disa zona dhe një një kote caktuar të vitit, nëse përdoret në Phoenix të Arizonës, apo në qytetin Rino të Nevadës, mund të ketë një ullje dheri në nivelin 75% të përdorimi të ajrit të kondicionuar gjatë për ju dhe së verës. Profesori Ruan thotë se kjo boj është më mitësore ndaj mjedisit se sa bojra që gjenden aktualisht në tregë. Ekipit ju deshën më shumë se 7 vjetë kërkime për të kryer testime në njëshind materialet të ndryshme para se të arinin të gjenin formulën e sakt. Si ishte momenti që e kuptuat se kërkimi juaj ishte i sukseshëm se poftoj në temperaturën e mjedisit. Si që mund të imaginoni, hullumtimi im për doktoraturën ishte të shihja bojën dërsa thahe, dhe kur mën fund arritëm rezultat për diçka që këshim punuar për ka shumë vite, ishte vërtet shpërblyese. Filova të mendoj, njërës në gjithë botën kanë interes për këtë. Ata ka nevoj për mënyrat të përbalueshme për ftohje në ambjentit, por veç kësaj, ne kemi nevoj të gjemë zgjidje për ndryshimet klimatike. Puna jonë mund të ketë indikim më të gjërë nga sa kishë menduar. Ata kanë aplikuar për të marë patenten që unjetë të drejten e autorsisë e formulis dhe po bashkëpunojnë me një kompanitë ma dhe bojrash me shpresen se boja do të përdoret më gjërësisht nga populata.